Bien, así queda esto grabado. ¿tá? Entonces, la semana del 13 de junio es el primer parcial. ¿Ok? El recuperatorio de ese primer parcial va a ser después de vacaciones, ¿sí? va a estar el recuperatorio del primer parcial, eh, ya después de avanzar un poco con, con Unity, ¿sí? ahí van a tener el primer parcial, el recuperatorio del primer parcial. Eh, la semana que viene vamos a hacer un simulacro ¿sí? de lo que va a ser el parcial. Eh, el objetivo de la clase de hoy es eh, mostrarles, hacer un repaso de lo que vimos con respecto a las relaciones de eh, este, asociación y dependencia. ¿sí? Y eh, luego de eso vamos a tener la clase donde vamos a hablar de herencia. ¿Estamos? Para eso, ustedes en la plataforma, en la plataforma, la voy a compartir, tengan paciencia, ustedes tienen activado en la plataforma, ustedes tienen activado el trabajo práctico número 6. Pero si se fijan, el trabajo práctico número 6 figura como que no es obligatorio. ¿Estamos? Fíjense que dice trabajo práctico 6, que es otro color, color azul, significa que no tiene fecha de cierre, ¿está? porque la idea de ese trabajo práctico es de repaso, ¿estamos? y la idea es que lo hagan eh, en grupos, estamos de no más de tres personas. Si abrimos el enunciado de este trabajo práctico, que está junto, fíjense lo que propone. Hay un diagrama UML que muestra relaciones entre, entre tres clases distintas, ¿sí? Y lo que tienen que desarrollar. ¿Estamos? Entonces, lo que les propongo es que implementen estas tres clases, ¿sí? Que, que este, en Cillar, implementen esas tres clases y den solución a lo que propone acá abajo, ¿no? La implementación de los métodos de esas clases en base a lo que ustedes tienen ahí. Fíjense que este diagrama es muy Java. Por ejemplo... Ustedes tienen dos propiedades en persona, como apellido y nombre. Tienen un constructor, ¿sí? Y acá están por separado los getter and setter. Ustedes los construyen de otra forma. Los getter and setter, en c bueno, a eso se propone. Cuando vean getter, get, set, significa que son las propiedades get and set de los atributos que ustedes tienen arriba y eh, el método, ¿no? Y el método. Eh, les pido que lo hagan a conciencia. Van a tener prácticamente una hora y media para poderlo hacer. Recuerden que he estado haciendo devoluciones de los trabajos prácticos, ¿sí? eh, y en la mayoría de los casos me ha pasado que he detectado que en un solo archivo ustedes meten todas las clases. ¿sí? En un solo archivo, eh, si ya meten todas las clases, incluida la clase del mail. La buena práctica es que haya una clase, ¿sí? un archivo por clase. ¿tá? Es decir, que si yo tengo... Tres clases acá, como persona, posición y GPS, tengan un archivo con la clase GPS, un archivo con la clase posición y un archivo con la clase persona. ¿Está? Por otro lado va a estar el, el, archivo, con, el archivo de la clase program, ¿sí? en donde van a ser las pruebas. ¿Ok? De todo. Esa es la buena práctica. ¿Estamos? Eh, en otras observaciones... ¿Sí? Eh, en donde el enunciado pide explícitamente, sobre todo en el trabajo práctico 4, en, donde, en el 5, perdón, en donde, eh, y en el 4 también me ha pasado en algunos casos, en donde el enunciado pide explícitamente que el método reciba por parámetro, ¿sí? si dice el método recibe por parámetro, significa que justamente eso, el método tiene eh, un parámetro formal en donde va a recibir el dato, y la clase no tiene un atributo de ese tipo. ¿Sí? Si dice el método tal recibe un atributo entero, significa que en la cabecera del método, entre paréntesis, voy a poner el parámetro formal, indicando que de tipo entero recibe determinado dato. ¿tá? No que la clase tiene un atributo. ¿Se entiende? Eso, cuidado con eso. Bueno, en este caso, si ¿sí? ustedes tienen el UML, entonces, nada, lo primero que voy a hacer es crear la clase. Estamos y respetar el UML. Si la clase dice que tiene tres atributos, por ejemplo, GPS, marca, modelo y, y ubicación, que es de tipo posición, bueno, respeto eso, son esos únicos tres atributos. ¿sí? Y 
en la clase GPS, para in, eh, construirse, en su constructor recibe tres para, dos parámetros. La marca y el modelo. ¿sí? Tiene un método, obtener última posición, que no recibe nada por parámetro y devuelve un position, ¿sí? un objeto de tipo posición. ¿Sí? Después hay un método mover, que no recibe nada y es de tipo void. ¿Sí? ¿Qué hacen esos métodos? Los van a ir descubriendo a medida que lean el enunciado. ¿Okay? Ustedes, cuando empiecen a implementar esto en C se van a dar cuenta cuál es la clase que van a tener que crear primero. Si van a tener que crear, fíjense que si voy a crear GPS, si voy a empezar por la clase GPS, ¿qué sucede? Y GPS tiene un atributo de tipo posición. ¿sí? Así que no voy a poder crear GPS si no creo primero la clase posición. ¿sí? Entonces tendría que crear primero la clase posición para después poder crear la clase GPS. Lo mismo que con persona. No podría crear la clase persona, porque persona tiene un método que recibe ¿sí? un objeto de tipo GPS. ¿está? Entonces quiere decir que persona la voy a crear en tercer lugar. ¿Vamos? Bien. Entonces, se van a abrir las alas para que ustedes pasen y desarrollen esta, esta propuesta. ¿ok? Y luego lo vamos a debatir para poder avanzar con eh, herencia. Dos que me acordaba. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. Por un lado, ustedes tenían la clase posición. ¿sí? Recuerden que dijimos, la buena práctica es un archivo por, eh, una clase por archivo. ¿sí? Es decir, que el archivo, este, la clase posición debería estar en un archivo posición CS. ¿sí? Cada clase en un archivo. Eso es súper importante. Bien, la clase posición solamente tiene dos atributos, latitud y longitud, ¿sí? eh, y tiene un constructor que recibe dos atributos, latitud y longitud, o sea, el constructor que inicializa sus atributos, y los getter and setters. ¿De dónde sacamos esa información? ¿De dónde sacamos que teníamos esto nada más? Del, del UML. ¿sí? En el diagrama UML, ustedes tenían representada la clase posición como una entidad simple. ¿sí? Y creo que no tenía nada más para abajo, ¿no es cierto, Luis? No tenía nada más. Perfecto. Bien, por un lado, posición. Ahora venía lo lindo. Por otro lado, tenían la, tienen la clase GPS. La clase GPS, ¿sí? aparte de tener una marca y un modelo, tiene una última ubicación. ¿sí? Ese atributo, última ubicación, es un atributo que es de tipo posición. ¿Sí? Quiere decir que si GPS tiene un atributo de tipo posición, la relación, hay una relación evidentemente, entre GPS y posición, y es de tipo asociación. ¿sí? Recuerden que la asociación se da cuando una clase tiene atributos de tipo otra clase. ¿no? Es una asociación fuerte, ¿sí? porque eh, GPS no recibe desde afuera un, un objeto de tipo posición, lo genera internamente. ¿Sí? Fíjense que lo que sí recibe desde afuera el GPS es la marca y el modelo. Cuando alguien construya un GPS, ¿sí? cuando haga, alguien haga un new de GPS, le pasa la marca y el modelo. ¿no? Aparte de tener esos atributos, de tener un constructor que solamente inicialice marca y modelo, nada más que marca y modelo, tiene los getter and setter. ¿sí? Tiene las propiedades getter and set de todos los atributos. ¿sí? Debería tener... Creo que tiene los que están set de todos los atributos. Si yo no sé si los tenía, a ver, veamos en el UML, ¿sí? porque a lo mejor estoy diciendo eh, una barbaridad, ¿sí? y a lo mejor el UML no lo sugería. Ah, bien, ¿vieron el GPS? Pido disculpas. No pedía que crease los eh, get and set ¿sí? de marca y modelo. Bueno, si, si alguien los hizo, no está mal. No está mal. ¿Sí? Eh, los get and set, si yo hiciera algún get and set de GPS, haría solamente de marca y modelo, para que pueda ver desde afuera la marca y el modelo, ¿sí? pero no de posición para no poder adulterar la, la ubicación del GPS desde afuera. ¿sí? Que solamente si quiero cambiar el, la posición, llamo al método obtener última ubicación. ¿sí? Eh, o al mover, mejor dicho. Si llamo al mover, cambia la posición. ¿sí? Y si quiero saber en qué posición está, uso el obtener última posición. Es decir, que el mover se comportaría como el set de, de, de última ubicación y el obtener última posición se, ubicaría, se, se comportaría como el get. ¿sí? Me devuelve la última ubicación. 
Bien, vayamos a la clase. Vayamos a la clase. Ahí está. Perfecto. Bien. Luis. Bien. Con respecto al método mover, ¿sí? el método mover lo que hace es emular que el GPS toma una ubicación. ¿no? Para emularlo, acá Luis generó un objeto random, ¿sí? que le llamó azar, y se valió del método next doble para generar un número random entre 0 y 1. ¿sí? Este next doble le genera un número real entre 0 y 1. ¿sí? Número con coma decimal. Y lo guarda en X. Entonces, en la línea 39, él emula ahí que genera una posición X. ¿sí? O, o la altitud, le podríamos llamar. ¿no? Y eh, en la línea 40, genera otro número al azar para la posición Y. ¿sí? Que sería la, lati la longitud o la latitud. Bien. ¿Qué pasa con eso? Él lo que hace es, crea una posición. ¿sí? Crea una posición y se lo asigna al objeto, a la variable de atributo, última ubicación. ¿sí? Acá podría él haber hecho todo esto en una sola línea. ¿sí? En lugar de crear un objeto posición y después asignárselo a última ubicación, podría haber hecho todo en una sola línea. ¿sí? Es lo mismo, no hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Porque en total va a haber un solo objeto ¿sí? que va a ser referenciado por la variable última ubicación. Ahora, el método, obtener última posición, ¿sí? lo que hace es devolver eh, el estado de la variable última ubicación. Y la variable última ubicación es un objeto de tipo posición. ¿sí? Por eso, el método obtener última posición retorna una posición. ¿sí? A ver, los chicos que por ahí van más atrasados, les cayó la ficha, los chicos que ya lo hicieron, tienen algo que aportar, Ahora. Porque, capaz es una boludez, pero eh, ¿por qué puso tis, eh, dis, eh, punto ubica, última ubicación? Bien, acá, viste que acá es una redundancia, ¿no? Recuerden que con la palabrita dis, yo me referen, hago referencia a algo de esta clase, a algo de este objeto. ¿sí? Si yo pongo dis, punto, me voy a referir a algún atributo o algún método de este objeto. ¿sí? Entonces, cuando él pone dis, punto, ¿Sí? le sugiere lo, los miembros de esta clase, de este objeto, de este objeto de esta clase, y eh, ahí apareció el último ubicación. ¿no? Entonces, es una forma de decirle el la variable última ubicación de este objeto. ¿sí? En este caso es redundante, si yo no lo pongo, lo mismo está bien. ¿sí? Estamos, a veces, hacerlo, si bien es redundante, a veces hacerlo ayuda a leer el código, para que sepan que a simple vista se dan cuenta, ah, esta es una variable de atributo. ¿Sí? No es una, una variable que recibe por parámetro el método. Yo obviamente acá estoy viendo que el método no recibe nada por parámetro, ¿no? Pero bueno, el dis punto es para hacer referencia a algo de esta clase. ¿Sí? Cuando ustedes quieren referirse a un método de esta clase, pueden poner dis punto el nombre del método. O quieren referirse a un atributo de esta clase, dis punto de este objeto, digamos, eh, dis punto. ¿Sí? No sé si ahí vale, aclaré. Ahí entendí, gracias. De nada. Fíjense que acá uno está acostumbrado a hacerlo acá en el constructor, ¿no? A usar los bis, ¿sí? Cuando, sobre todo cuando tengo problemas de ambigüedad. Fíjense que en el constructor de GPS, él recibe por parámetro dos datos, marca y modelo. Resulta que esas dos variables que él usa como parámetro tienen el mismo nombre que las variables atributo, ¿sí? Entonces, para diferenciar cuáles son los atributos, él pone dis punto. ¿eh? Entonces, este marca hace referencia al atributo marca de este objeto. ¿Sí? Y esta marca sola al, al dato que recibe por parámetro. Entonces, generalmente, el uso más común del DIS es eso. Cuando tengo un problema de ambigüedad con respecto a las variables parámetros, ¿sí? o las variables locales del método, con las variables atributos. Eh, quiere decir esto, que yo podría tener, como acá, ¿sí? en un método o en un constructor, variables parámetros con el mismo nombre en las variables atributos, pero yo para diferenciarlas uso el DIS. Dis punto para referirme a los atributos. ¿sí? A las que son las variables atributos. ¿Ok? Bien. Por otro lado, tenemos la clase persona. La clase persona, lo único que tiene eh, como atributo son nombre y apellido. ¿Sí? 
tiene un constructor que inicializa esos atributos, ¿sí? nombre y apellido, y los, las propiedades, get and set, de esos atributos. ¿no? Eso es lo que pedía el, el UML, lo que decía el UML. Por otro lado, la persona tiene un método ubicarme. Ese método ubicarme, para funcionar, necesita que le pase por parámetro un GPS. ¿sí? La persona no tiene un GPS. La persona tiene apellido y nombre nada más. ¿Sí? Fíjense que el ubicarme, para poder ubicarse la persona, necesita que yo le pase ese método un GPS. ¿Qué hace ese método? Internamente lo que hace es llama del GPS al método mover ¿para qué? Para obtener una ubicación. ¿Sí? Recuerden que el método mover en el GPS lo que hacía era generar un número al azar para la latitud y la longitud, se lo seteaba al atributo eh, última ubicación, entonces, en síntesis, el método mover del GPS lo que hace es generar la última, la última ubicación, ¿no? Emula una posición, ¿no? Entonces, lo que hace después es, después de, hacer, de decirle al GPS que, que genere ese valor, llamando al método mover, le pide al GPS, a través del método obtener última ubicación, que le dé la ubicación. El método obtener última ubicación me devuelve un... No me devuelve un doble, me devuelve una posición, ¿sí? Entonces él guarda en una variable de tipo posición, llamada auxiliar, esa última ubicación. ¿sí? Y es la que muestra acá. Dice la posición, la latitud es la que está en el auxiliar, que es un position, que es un posición, latitud. Y la longitud de la posición es la que está en la variable auxiliar, longitud. ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo probar todo esto? Bueno, desde Program, él lo que hizo fue lo siguiente. Creo una persona. ¿Sí? Él construyó una persona llamada Michael, ¿sí? y luego lo que pretendía él es decirle a Michael que se ubique. Llamar de Michael, del objeto persona Michael, ubicarme. Pero ¿qué pasa? El método de ubicarme, para funcionar, necesita que le pase un GPS. Entonces tuvo que construir primero un GPS, pasándole la marca y el modelo, ¿sí? y luego le pasó ese GPS al método de ubicar. Es decir, que... La relación que existe entre eh, GPS y posición es de tipo asociación. El GPS tiene un atributo de tipo posición. ¿sí? Ahora, la relación que existe entre la persona y eh, el GPS es de tipo dependencia. ¿sí? La persona no tiene un atributo de tipo GPS, tiene un nombre, tiene un apellido nada más. ¿sí? Y la relación que existe con GPS es de asociación, se da a través de, perdón, de dependencia se da a través del método ubicar. Es decir que el método ubicarme de persona no funciona si yo no le paso un objeto GPS. ¿sí? Cuando ejecuto esto, lo que debería poder ver es eh, lo que devuelve el método ubicarme, lo que muestra por consola el método ubicarme, que es la posición en la que quedó la persona. ¿no? ¿Sí? La latitud y la longitud. O sea, lo que debería ver son dos valores reales ¿Sí? generados al azar, que emulan ¿sí? que la persona se desplazó ¿sí? y el GPS tomó su ubicación y la mostró. ¿Estamos hasta acá? No sé si hay alguna pregunta. Sí, Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer. ¿Sí? Ahí eh, los chicos del grupo 4, que lo habían terminado, Eh, muy parecido, le hicimos, profe. Perfecto. O sea que, importante que hayan respetado el UML. Luis, no sé si usted puede compartir un segundito el, el enunciado. ¿Sí? Importante que hayan respetado justamente esto, ¿no? Que tienen un, una clase de tipo posición con estos dos únicos atributos, ¿sí? Que hay un constructor en posición y tiene los métodos get y set, posición. Por otro lado, GPS, ¿sí? Que tiene... Marca, modelo y ubicación. En este caso, a GPS no le pusimos los que dice. ¿sí? Tiene un constructor que solamente inicializa la marca y el modelo. Y eh, el método mover es el que inicializa la variable última ubicación. Y el método obtener última posición es el método que me devuelve, que retorna eh, lo que hay en esa variable. ¿no? Porque me devuelve un objeto de tipo posición. Por otro lado, la persona, con solamente dos atributos, un constructor los get and set de esos atributos y el método ubicarme 
que debe recibir por parámetro para funcionar un GPS. ¿Sí? Eso sería todo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Luis. El, el, la otra relación con la que vamos a trabajar es con herencia. Entonces, si quieren seguirme, podrían crear un nuevo proyecto y ponerle de nombre herencia. Pausen el video hasta que se genere el proyecto y vamos trabajando todo. Perfecto. Bueno, con respecto a la relación de herencia, la relación de herencia, eh, de acuerdo a lo que hemos estado viendo con anterioridad, es una relación jerárquica del tipo generalización-especialización. ¿sí? Es decir, que si yo miro eh, un diagrama UML en donde está representada la relación de herencia, lo vería como una especie de organigrama, ¿no? en donde a medida que voy hacia arriba en ese árbol, ¿sí? me voy a lo más genérico, ¿sí? generalización, y a medida que me voy hacia abajo, del árbol, me voy a lo más especializado. Por eso decimos que la herencia es una relación jerárquica del tipo generalización-especialización. Si ustedes se fijan en este ejemplo, ¿sí? eh, tenemos arriba en la jerarquía la clase figura. ¿sí? Y si vamos hacia abajo del árbol, nos encontramos con las clases más concretas eh, que son figuras, como por ejemplo un círculo y un rectángulo. ¿Cuándo aplico la herencia? Eh, aplico la herencia cuando, eh, dado un requerimiento, yo empiezo a identificar que tengo clases que comparten ciertas características y comportamientos. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de eh, círculo y rectángulo, Podríamos suponer que, no sé, un círculo, cuando lo quiero dibujar, puede, puede tener un color, podría ser. ¿sí? Eh, pero que además, como comportamiento, podría suceder que yo a un círculo le puedo calcular el perímetro y le puedo, le puedo calcular la superficie. ¿sí? A un rectángulo también le puedo calcular el perímetro y le puedo calcular la superficie. Entonces, cuando yo empiezo a identificar que en mi problema a solucionar tengo clases que comparten características y comportamientos, agrupar a esos tipos en un tipo más genérico. ¿Con qué fin? Con el fin de poder rehusar, ¿sí? O de imponer eh, ciertas restricciones. Por ejemplo, si el día de mañana a mí me interesa que cuando en mi proyecto se agregue algo que es una figura, tenga las mismas características que el resto de las figuras, el mismo comportamiento que el resto de la figura, eh, aplicaría la herencia. Para aplicar la herencia, ¿sí? tiene que darse la relación del tipo es un. Es decir, la clase que está por debajo del árbol de jerarquía, ¿sí? las clases más especializadas, que nosotros llamamos clases, eh, clases este, hijas, ¿sí? eh, o, o clases derivadas, ¿sí? eh, tienen que ser del tipo de la clase más genérica, que nosotros llamamos superclase o clase padre, por ejemplo. ¿sí? Es decir, yo puedo aplicar herencia si se cumple esa relación, ¿sí? si se cumple eh, la respuesta a esta pregunta. ¿Un círculo es una figura? Si me dice que sí, entonces es válida la relación de herencia. ¿Un rectángulo es una figura? Sí, bueno, entonces es válida esa, esa relación. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pongo yo en la superclase? Lo que pongo yo en la superclase son tanto los atributos como métodos ¿sí? o comportamientos, como le quieran llamar, que sean comunes a todas las clases hijas. ¿sí? Es decir, si yo llego a la conclusión de que para estas, este proyecto que quiero solucionar, en el que necesito representar a todas las figuras con un color, ¿sí? y yo digo, bueno, un círculo va a tener que tener un color para poderlo dibujar, un rectángulo va a tener que tener un color para poderlo dibujar, Sí, por lo tanto, podría decir que todas las figuras que yo dibuje van a tener un color. ¿sí? Entonces, si yo pongo que en la clase figura hay un atributo, eh, en la clase figura hay un atributo de tipo color, un atributo color, pero que lo voy a hacer con paint acá, si yo digo que en figura hay un atributo color, que puede ser un string, 
¿sí? rojo, verde, amarillo, el color que ustedes quieran, significa que por el hecho de haber puesto esto en la superclase, ¿sí? por el hecho de haber puesto este atributo en figura, todas las que son figuras lo heredarían. ¿sí? Un círculo tendría color, un rectángulo tenía color, tendría color, y cualquier otra figura que yo agregue ¿sí? eh, en este modelo. ¿Cómo represento la herencia? ¿Cómo represento, por ejemplo, que la clase círculo hereda o extiende de figura, que el rectángulo hereda o extiende de figura? De esta manera. Con una línea continua y una flecha vacía, ¿sí? apuntando, una cabeza de flecha vacía apuntando hacia la clase padre. ¿sí? Entonces, esto se lee de esta manera. Un círculo es una figura, un rectángulo es una figura. O un círculo hereda de figura, o un círculo extiende de figura. Como ustedes lo quieran plantear. ¿Ok? Ahora, las clases hijas heredan todos los atributos y métodos que hay en el par. ¿sí? Pero a su vez, una clase hija puede tener sus propios atributos y sus propios métodos. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de... Bueno, ya, ahí vamos, vamos a bajar ahí. Vamos a suponer ahora con respecto a los métodos. Vamos a suponer que todas las figuras ¿sí? me permiten... Vamos a suponer acá que todas las figuras, voy a seguir haciendo con Paint, me permiten, por ejemplo, o tienen el comportamiento, calcular perímetro. ¿Sí? Un método que va a ser void, lo va a mostrar por pantalla. Vamos a suponer que sea más fácil. ¿Sí? Y todas las figuras también van a poder calcular superficie. A toda figura le puedo pedir que me diga su superficie. Guare, ustedes que quieran llamar. Bien, si yo pongo estos dos métodos en figura, si pongo estos dos comportamientos en figura, significa que todas las que son figuras también van a tener ese comportamiento. ¿Sí? Es decir, eh, un círculo va a poder calcular el perímetro, una eh, un círculo va a poder calcular la superficie, un rectángulo va a poder calcular el perímetro, un rectángulo va a poder calcular la superficie. ¿Sí? Ahora, Obviamente, lo siguiente. Si bien estas clases hijas heredan estos métodos, ¿sí? si bien las clases hijas heredan estos métodos, cada una de ellas los puede implementar de acuerdo al tipo de figura que es. ¿sí? Un círculo va a calcular el, el perímetro de una forma diferente a como la calculo en un rectángulo. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que las clases hijas heredan el comportamiento del padre y pueden, si quieren, redefinir ese comportamiento heredado. ¿sí? Además de poder tener las clases hijas sus propios métodos especiales. ¿sí? Así como pueden tener sus propios atributos, además de los heredados, pueden tener también sus propios, sus propios métodos especiales. Ahora bien, con respecto, vamos a lo más fácil, a un rectángulo. Yo dije que la figura tiene el método calcular perímetro y calcular superficie. Significaría que eh, un rectángulo heredaría ese comportamiento, ¿sí? el calcular perímetro y calcular superficie, pero en el caso del rectángulo, estos métodos, calcular perímetro, lo heredaría, pero bueno, en el rectángulo lo, lo implementaría de alguna manera. ¿Sí? Estamos diferente a un círculo, como decíamos recién. La pregunta es, ¿qué necesitaría el rectángulo? ¿Sí? Yo sé que el rectángulo tiene el color, hereda de figura. ¿Pero qué necesitaría el rectángulo, aparte, para poder calcular el perímetro? ¿Qué datos necesitaría el rectángulo para poder calcular un perímetro? ¿Le sirve el color? No, necesita no. largo y ancho. Largo y ancho, ¿sí? O base y altura, como ustedes le quieran llamar. ¿sí? Largo, ancho, base y altura. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo a la figura ¿qué pasa si yo le pongo a la figura esos atributos? Si yo le pongo a la figura como atributo, además de color, largo, ¿sí? que es de tipo doble, por ejemplo, y ancho. ¿Qué sucedería si yo pongo ese atributo acá, en figura? de acuerdo a lo que estuve diciendo. ¿Quién lo tendría también ese atributo, aparte del rectángulo? ¿Quién lo heredaría? 
Círculo. El círculo. círculo. El círculo. Y el círculo no tiene largo y ancho, no tiene base y altura. ¿sí? Tiene otras, eh, otros datos ¿sí? específicos de un círculo. ¿no? Entonces, en este caso, estos atributos largo y ancho serían exclusivos de un rectángulo. ¿no? Podría decir que un rectángulo tiene largo y ancho, o, alto, o base y altura, como ustedes quieran llamarle. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Está? Y otra cosa que sucedería es que el rectángulo también heredaría el método calcular superficie. ¿Y qué necesita para calcular superficie un rectángulo? ¿Necesita algo adicional del largo y el ancho? ¿O es suficiente con eso? Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Sí. Exact, con el, exactamente. Lo usaría de forma diferente que el del perímetro, ¿sí? pero con esos dos datos yo puedo calcular ya la superficie. Bien. Ahora, siguiendo la misma lógica, por lo tanto, el círculo también heredaría, heredaría el método calcular perímetro, ¿sí? y también heredaría el método calcular superficie. ¿Sí? Y bueno, viéndolo desde este punto de vista, ¿qué necesitaría? Este, ¿Puedo checar la letra? ¿Qué necesitaría el círculo? ¿Qué necesitaría el círculo para poder calcular el perímetro y la superficie? Claro, el radio. ¿sí? Puntualmente el radio. Exactamente. Acá el círculo necesitaría el radio, que es un valor de tipo doble, ¿no? Doble. ¿Y qué otro dato necesita aparte del radio? ¿El valor de quién? El valor de... De pi, ¿no? Pero pi es un dato constante, o sea que no hace falta que lo tenga aparte. Ya con pi, sé que vale como mínimo 3.14, ¿sí? ya sería suficiente. Perfecto. Bien ahí. Perfecto. Fíjense que las clases hijas heredan ¿sí? tanto atributos como métodos que tengo en el padre, pero a su vez ellas pueden ¿sí? tener sus propios atributos y los métodos que heredan pueden redefinirlos ¿sí? eh, de acuerdo a su conveniencia, ¿no? de acuerdo al tipo de, de objeto específico que es. ¿sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, eh, un círculo eh, podría tener un método que sea específico de, de círculo. ¿no? Podría tener, aparte de calcular perímetro y calcular superficie, podría poder tener su, su propio método especial, ¿no? ¿Qué podría calcular, qué podría obtener de un círculo, aparte de la superficie y el perímetro? ¿Qué se les ocurre? Que sea propio de un círculo, que no lo tenga un rectángulo. ¿Qué se les ocurriría? Exactamente. Podría ser algo específico de un círculo el eh, que no lo tengan las demás figuras. Podría ser acá con otro color. A ver, el calcular podría ser calcular arco, calcular diámetro. ¿Mm? Bien. Perfecto. Calcular diámetro. Bien. Genial. ¿Sí? Vamos a suponer que este calcular diámetro, bueno, eh, retornaría un doble o es void, ¿sí? que lo muestre por pantalla. A lo que quiero llegar yo, ¿sí? vamos a hacerlo también que sea void, que en lugar de que sea una función que devuelva, eh, que lo muestre. ¿sí? A lo que quiero llegar es que las clases hijas, aparte de heredar tanto atributos como métodos que tiene la clase padre, ellas pueden tener sus propios atributos, ¿sí? pueden, a los métodos que heredan, redefinirlos, sobreescribirlos, 
¿sí? implementarlo de forma diferente y pueden tener sus propios métodos. ¿sí? Pueden tener sus propios métodos. Perfecto. Ahora, eh, algo importante. Supongamos ¿sí? que yo les digo eh, cómo calculo el perímetro de un rectángulo. A ver. ¿Cómo hago para calcular el perímetro de un rectángulo? ¿Cuál sería el perímetro de un rectángulo? Tomaría el cálculo. ¿Eh? No sé por altura. Esa es la superficie. ¿Y el perímetro? Ah, se suman los lados. Se suman los lados, ¿sí? O sea que sería algo así. Como, claro. Sería la, este, el alto... ¿Sí? Dos veces más el ancho dos veces, ¿no? O el largo y el ancho dos veces. Sumaría los lados, en definitiva. Perfecto. Ahora, si yo les pregunto, si yo les pregunto, ¿cómo haría para calcular el perímetro de una figura? ¿Sí? Supongo que yo estoy en la clase de figura y tengo que implementar el método calcular perímetro de una figura. ¿Qué pasa ahí? Y no, para el círculo y el rectángulo va a ser igual. Sí, pero en una figura, ¿vos sabrías implementar el método calcular perímetro? Mm, no. No, porque estoy hablando de una manera muy que... Y, uh, eh, muy global. Muy global, muy genérica, exactamente. ¿sí? Entonces, justamente, las superclases tienen eso, ¿sí? Como en el caso de figura, que es súper clase, es muy genérica. Entonces puede llegar a suceder que ustedes, eh, digamos, no, no encuentran la forma de poder implementar un comportamiento para sus métodos, ¿sí? Porque son métodos muy genéricos. Esos métodos que son muy genéricos, ¿sí? Y que no habría forma de implementarlos porque, salvo que los pongas en blanco, ¿sí? Sin nada, eh, los podrías declarar como abstractos, ¿sí? Un método, un método es abstracto cuando no tendría implementación. ¿sí? Es decir, yo acá, ¿qué pondría? No pondría nada. ¿sí? No tendría ni implementación. Son abstractos. ¿Y qué significa esto? Que si yo tengo una clase, métodos abstractos, las clases hijas, que sean concretas, como un círculo, como un rectángulo, están obligadas a darle implementación a esos métodos. ¿Sí? sí o sí tienen que escribirle algo ¿sí? en el cuerpo del método. ¿está? Entonces, el declarar un método como abstracto significa justamente eso. Una, que no tiene implementación en ese nivel de abstracción, no habría forma de implementarlo, ¿sí? porque es muy genérico. Dos, lo hago con la intención de que las clases hijas hereden esos métodos y sí o sí les den implementación. Como una forma de obligar a que si sos una figura, tenés que saber calcular el perímetro y la superficie. ¿sí? Por, lo tanto, por lo tanto, cuando en una clase tengo métodos abstractos, la clase también tiene que ser abstracta. ¿sí? Acá me comí una tienda. Tiene que ser abstracta. ¿sí? Tiene que ser abstracta. ¿Estamos? Si yo tengo en una clase al menos un método abstracto, la clase tiene que ser abstracta. ¿Qué restricción impongo con esto? La siguiente. Cuando yo tengo una clase abstracta, no puedo instanciar objetos de esa clase. ¿sí? Es decir, que si figura es abstracta, yo no podría hacer esto. Es decir, que tengo una variable de tipo figura, ¿sí? figura qué sé yo, f, no podría hacer un new de figura. ¿sí? Eso no estaría permitido. ¿okay? No, no me lo permite. ¿okay? Porque figura es abstracta pero sí podría declarar una variable de tipo figura. ¿Ok? ¿Y de qué me sirve eso? ¿Sí? Si no puedo crear una clase de tipo figura, ¿sí? un objeto de tipo figura, una instancia de tipo figura, ¿de qué me sirve tener una variable de tipo figura? Y acá viene lo interesantísimo de la herencia. Si bien yo no puedo instanciar objetos de tipo figura, pero sí puedo declarar variables de tipo figura. Y en una variable de tipo figura, ¿qué objeto puedo guardar? Cualquier objeto que sea de una clase hija de figura. 
Es decir, que yo podría guardar en figura, por ejemplo, un círculo. ¿Sí? Podría guardar en figura, en una variable de tipo figura, podría guardar un rectángulo. ¿Sí? Es decir, podría guardar cualquier objeto de cualquier clase que sea hija de figura. ¿Sí? Y esto va a traer como consecuencia otro concepto que vamos a desarrollar después, que es el polimorfismo. ¿Sí? Algo que también voy a agregar acá es lo siguiente, para que ya veamos todas las complejidades. Vamos a suponer que figura, vamos a suponer que figura, que tiene un atributo color, va a tener un constructor, ¿sí? Figura va a tener un constructor que va a recibir por parámetro el color, o sea, un string que es el color. ¿Ok? Por lo tanto, cuando una clase una superclase, tiene un constructor que recibe un dato por parámetro, las clases hijas están obligadas como mínimo a recibir ese dato. ¿sí? Es decir, círculo, si ¿sí? ya figura no tiene un constructor por defecto, recibe un color, entonces círculo, el constructor de círculo, va a tener que recibir como parámetro, como mínimo, el color, ¿sí? un string para el color, además de un doble para el radio. ¿Sí? Esperen que ya lo estiro esto. ¿Ok? Y de la misma manera va a suceder con rectángulo. ¿Sí? Rectángulo como mínimo tiene que recibir color, que es el que recibe figura, además de eh, el largo y el ancho, o la base y la altura. ¿Sí? Bueno, todo muy lindo ahora, pero ¿cómo, cómo trabajo con esto? Bueno, vamos a crear nuestra clase figura. ¿Sí? Nuestra clase figura va a tener un atributo de tipo string, que es el color, va a tener un constructor ¿sí? que recibe el color, y dos métodos abstractos, abstractos que van a ser calcular perímetro y calcular superficie. ¿sí? Por ende, ¿sí? la clase figura va a tener que ser abstracta. Veamos cómo hacemos esto. Si nos vamos a eh, Visual Studio donde crearon un nuevo proyecto, vamos a agregar en nuestro proyecto herencia, vamos a agregar una clase y le vamos a poner el nombre figura. Bien, ahí me genera el código, esta la vamos a hacer pública, y acá tenemos nuestra clase figura. Bien, hasta ahí. Fíjense que en ningún momento le digo que es una superclase, nada por el estilo. ¿sí? El tema viene después en las clases hijas. Bien, figura, según el UML, tiene un atributo de tipo string, que es el color. ¿sí? Y va a tener un constructor que recibe el color. Entonces le vamos a este, acciones rápidas, generar constructor para color. Bien, y ya que estoy en el baile, podría ser también eh, los getter and setters. De, podría ser acá, pero los getter and setters de color. Perfecto, ahí está. Bien, hasta ahí es una clase común y corriente. Según el UML ¿sí? que hemos dibujado, figura tiene, aparte del atributo y el constructor, tiene dos métodos abstractos. ¿Sí? Calcular perímetro y calcular superficie. Esos métodos son públicos, ¿sí? son abstract, son, si no lo pongo, lo mismo es, como es abstracto, de tipo override. ¿Qué significa override? Que la clase hija lo va a poder heredar, heredar y lo va a poder sobreescribir si quiere. ¿sí? Y el nombre del método es calcular perímetro. Este método no recibe nada por parámetro. Y como es abstracto, como es abstracto, ¿sí? no tiene implementación. ¿sí? Ni siquiera vacía. No tiene implementación. ¿Ok? Bueno, algo que me estoy olvidando es el tipo de retorno. Son void. ¿sí? No retornan nada. Eh... Ahí está. Bueno, ¿qué sucede acá? 
Cuando vos tenés en una clase, aunque sea un método que es abstracto, la clase tiene que ser abstracta. ¿sí? Entonces acá le agrego que aparte de pública, es abstract. ¿sí? Figura es una pública abstract class. Es una clase abstracta llamada figura. ¿Sí? Bien. Acá le voy a sacar el overlap. Ahí está. ¿Sí? Porque por defecto sería overlap. Ahora bien, el override es cuando lo sobreescribo. Ahora bien, el otro método que va a tener figura es public, es abstracto, es void, y se llama calcular superficie. ¿Sí? Ese es el otro método que tendría figura. Entonces, figura, fíjense, me queda con esta estructura. Yo lo voy a copiar acá por el chat. Toda la clase figura completa. A ver si puedo. Bien, vamos a la otra clase. ¿Con cuál clase puedo arrancar? Mira, puedo arrancar con cualquiera. ¿sí? Círculo, rectángulo. Vamos a ir a, a rectángulo, que por ahí es la más sencilla. ¿sí? Rectángulo. Fíjense que según el UML, rectángulo hereda de figura. ¿sí? Además tiene dos atributos, largo y ancho. ¿sí? Va a tener un constructor que va a inicializar esos atributos, largo y ancho, además del color. Y la implementación de los métodos calcular perímetro y calcular superficie. Parece mucho, pero no lo es. Es decir, si yo ahora acá, mi proyecto, y voy a cerrar estas pestañas, y voy a agregar la clase rectángulo. ¿Sí? Vamos a agregar una nueva clase, de nombre rectángulo, recuerden que los nombres de las clases es en mayúscula, rectángulo, ¿Sí? Bien. Y la vamos a hacer pública. Lo primero que voy a hacer es decirle que el rectángulo hereda de figura. ¿Se acuerdan de la clase pasada cómo hacíamos eso? ¿Cómo decíamos que una clase heredaba de otra? ¿Qué teníamos que poner? Los dos puntos. Los dos puntos. ¿sí? Si yo uso un lenguaje como Java, tengo la palabra extend. ¿Sí? Acá en este caso, para indicar que hereda, es con dos puntos. ¿sí? Y digo, hereda de figura. Perfecto. Y ahí se rompe todo. ¿Por qué? Miren, si yo me acerco acá, me dice, pará, pará, pará. Figura, la clase padre, tiene métodos abstractos. ¿sí? Calcular perímetro y calcular superficie. Vos acá estás obligado a implementarlos, salvo que rectángulo sea una clase abstracta. ¿Sí? Si rectángulo es una clase abstracta, todo bien. Pero si no es abstracta, tiene que implementar sus métodos. Bien, ya voy a llegar ahí. Pero antes que nada, fíjate que había varias cosas ahí a solucionar. Fíjense que me dice, rectángulo no implementa el método, el método abstracto calcular superficie. Rectángulo no implementa el miembro abstracto o método calcular perímetro. No se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro requerido color de figura. Ah, vayamos por partes. ¿Recuerdan ustedes que figura tiene un, un atributo de tipo color? Y tiene un constructor que inicializa eso. ¿sí? En la herencia, los constructores no se heredan. Eso es importantísimo. Pero las clases hijas están obligadas en el constructor a enviar un dato al constructor de clase de la, del padre. ¿sí? Al constructor de la clase padre. ¿Cómo sería esto? Bien. Rectángulo tiene dos atributos, además. Tiene un atributo de tipo doble, que era largo, y otro atributo de tipo pero. Tipo doble, que es largo, tiene un atributo de tipo doble, que es ancho, o base, altura, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? Tengo esos dos atributos. Ahora tengo que definir un constructor. ¿Sí? Y miren cómo me va a sugerir el constructor. Me dice, mira, a ver, clic derecho, generar, generar el constructor, ¿sí? Me genera el constructor, 
como comúnmente lo hacemos, pero sucede algo acá. Me dice, mira, el constructor de rectángulo ¿sí? recibe el largo y el ancho, pero no está recibiendo el color que necesita figura para poder inicializarse. Ah, todo constructor, ¿sí? todo constructor, cuando, eh, de manera implícita, tiene esto. Una llamada ¿sí? al constructor de la clase padre a la que le envía un dato. ¿sí? Generalmente, generalmente está esta llamada a un constructor del padre vacío, ¿sí? en el caso de la herencia. Pero ¿qué sucede? Figura, figura tiene un constructor que no está vacío, tiene un constructor que recibe un string. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En rectángulo, además de recibir el largo, el ancho, le podría decir que además va a recibir un string, que es el color. Ajá. Bien, pero color. ¿Y qué tengo que hacer con ese color? No tengo un atributo acá color. No, ese atributo color se lo vas a enviar al padre. ¿Sí? ¿A quién? A figura. Le envías el color. Fíjense cómo lo hicimos. ¿Sí? En la cabecera del método, recibimos ese parámetro que necesita la clase padre, el constructor de la clase padre, dos puntos y la palabra base. Así como, así como con dis punto. Ustedes hacen referencia a algo de, 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 esta, de esta clase, de este, de, de este objeto, con dis punto. Bueno, con base hacen referencia a algo del padre. Con base paréntesis hacen referencia al constructor del padre. ¿sí? Y esto es válido solamente en un constructor. ¿sí? Si yo estoy parado en un constructor, puedo llamar al constructor de la clase padre de esta manera. Dos puntos en la cabecera, en la declaración del constructor, la palabra base y el dato que le quiero pasar al constructor del padre. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Bueno, ahí cumplí con el constructor. Ahora, tengo que cumplir con lo otro. Fíjense que si me acerco acá a lo rojo, me dice rectángulo no está implementando el método abstracto calcular perita. ¿Qué significa que lo tenga que implementar? Que al método lo hereda. ¿Sí? Lo hereda como lo tengo en la clase figura. ¿Y cómo lo tengo en la clase figura? Que se llama calcular perímetro, que es de tipo void, ¿sí? y no retorna nada. Eh, de tipo void no recibe nada por parámetro. Entonces, acá lo tengo que escribir tal cual ¿sí? lo tengo en el padre. Que es público. Obviamente que no le voy a decir que es abstracto, porque acá ya le voy a dar implementación. No retorna nada y se llama calcular perímetro no recibe nada por parámetro. ¿Sí? No recibe nada por parámetro. ¿Sí? Ahora, para indicar que yo este método está sobreescribiendo, ¿sí? no solamente le va a dar implementación al método, sino que o sea, implementar significa que va a haber llaves con algo de lógica acá adentro, ¿no? algún proceso. ¿Sí? No solamente voy a implementar el método, sino que además lo estoy sobreescribiendo. ¿sí? Porque no lo estoy ocultando, lo estoy tapando. Entonces acá, en el hijo, voy a usar la palabra clave override. Override. ¿Sí? Entonces estoy no solamente implementando, sino que estoy sobreescribiendo al método calcular perímetro. ¿sí? Bueno, ¿y acá cómo calculo el perímetro? Y el perímetro de un rectángulo, perímetro, es la suma de todos sus lados. Es decir, el largo ¿sí? más el largo más el ancho arriba, abajo, más el ancho. ¿no? Sumo todos sus lados. Tiene dos largos y dos anchos. ¿sí? Que es lo mismo que diga eh, dos veces el largo dos por el largo más dos veces el ancho. ¿No? Es lo mismo. ¿sí? Bien. Y este método, fíjense, es void, no devuelve nada. ¿sí? Va a mostrar por pantalla. Entonces acá podría poner un console.writeLine ¿sí? que diga el perímetro es, o como ustedes lo quieran mostrar, lo hago de la forma más fácil, perímetro. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? De la misma manera, haré con el método Calcular superficie. ¿sí? Entonces, el calcular superficie, ¿cómo sería? Lo mismo. Public, 
override, porque voy a sobreescribir, no retorna nada, se llama calcular superficie, tal cual lo tengo escrito en el, en el padre, y acá dentro lo que va a hacer es lo siguiente, no va a lanzar una excepción. Acá dentro lo que va a hacer es lo mismo, vamos a calcular la superficie, yo lo, lo guardo en una variable para que se entienda mejor, ¿no? Eh, la superficie de un rectángulo es largo por alto, eh, largo por ancho, en realidad era largo por an, alto y, an, y largo, pero bueno. Eh, y acá muestro, ¿sí? Console right line, eh, la superficie es, superficie es la que está guardada en la variable superficie. Perfecto. Y ahí terminó todo. ¿Sí? Y ahí tengo la clase rectángulo. Es una clase que hereda de figura, tiene sus propios atributos, además de que hereda del padre, y acá les pasó, así como hicimos rectángulo, vamos a guardar los cambios, control S, vamos a hacer ahora la clase círculo. ¿sí? Fíjense que círculo tiene, además del color, que hereda de figura, tiene el radio, Va a tener un constructor que reciba parte del color, el radio, se lo va a pasar al padre, al color. Va a implementar los métodos calcular perímetro, calcular superficie, y va a tener su propio método calcular diámetro. ¿Sí? Que es un método que no hereda de figura. Es un método propio. Entonces, vayamos a esto. Vamos a nuestro proyecto y hacemos lo mismo. Y secundario en herencia. Vamos a agregar clase, la clase es círculo, bien, vamos a decir que es una clase pública, y ahora me van a ayudar ustedes. ¿Cómo digo que círculo hereda de figura? ¿Mm? Dos puntos figura. Dos puntos figura, perfecto, bien. Ahora, ¿qué atributos tiene propio círculo? Además de heredó, ¿qué, ¿qué tenía? ¿Qué atributo le íbamos a poner a círculo? Claro, el radio. Abran el micrófono, ¿eh? que por ahí se me complica ver el chat. Si miro el chat, se me imagina todo. Ahí está. Radio. Radio, que es de tipo doble. ¿Sí? Radio. Genial. Bien. Bueno, ahora eh, vamos a generar el, el, el constructor. Ya que estamos, generamos el constructor. Pero, ¿qué me está diciendo acá? ¿Qué me está faltando acá? Círculo, recibe el radio. Pero, ¿qué también tendría que recibir? Está necesitando figura. Color. El color, ¿sí? Entonces, lo recibe como un parámetro más, de tipo string, color. ¿Y cómo se lo paso ahora al padre a ese color? Con base, el comando. Es dos puntos, base, ¿sí? y le paso el atributo color. Perfecto. Bien hasta ahí. Genial. Creo que no me estoy olvidando de nada. Bien, ahora tiene dos métodos, ¿sí? Public, ¿sí? Eh, override, porque voy a sobreescribir, no devuelven nada, uno se llama calcular, vamos a hacer el calcular superficie. Calcular superficie. ¿Cómo calculo la superficie de un, de un círculo? ¿Cómo calculo la superficie de un círculo? A ver, ¿qué me dicen? ¿Van Google? ¿Superficie del círculo? ¿Cómo es? 
utilizando el valor de pi, que lo puedo obtener así a pi. Mat. <coughs> perdón. Mat.pi, que es una constante, ¿ven? Ahí tengo pi. ¿Sí? Y bueno, ¿y pi qué hago con pi? Por eh, radio elevado al cuadrado, ¿puede ser? Por radio elevado al cuadrado. ¿Sí? El radio lo tengo acá. Radio. Pero. Por eh, pero. radio. <coughs> que puedo usar más también para, para elevarlo al cuadrado, ¿no? Pero decir radio al cuadrado lo mismo que decir radio por qué. Radio por radio, ¿no? Ahí está con radio al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahí tengo la superficie. Entonces acá podría poner un console. Vayan viendo cómo calculo el perímetro. Right line. ¿Sí? Y acá podría decir la superficie es eh, lo que quedó guardado en la variable superficie. Bien. Ahí. Bueno, el otro método que tengo es calcular perímetro, que sería como public public, ¿qué cosa? Override. Ah, no, override. O, no. Oh, sí. Sí, sí, override, porque lo voy a sobreescribir. Es void, no retorna nada. Se llama este, calcular perímetro. ¿Sí? Y entonces yo acá podría tener una variable perímetro y decir que el perímetro es... ¿Y cómo es el perímetro del círculo? El área era pi por radio al cuadrado. ¿Y el perímetro? Pi por ¿Mm? diámetro, ¿no? Pi... Pi, pi, pi por diámetro, exactamente. Puedo decir pi por, drame, por, por diámetro, pero no tengo el diámetro. ¿Y cómo es el diámetro? Dos veces eh, el radio, ¿no? Dos veces, dos veces el radio, ese es el diámetro. ¿Sí? Y acá podría ser lo mismo. Un console, right line, eh, el perímetro es lo que está guardado en la variable perímetro ahí está bien, ahora si yo me fijo eh, círculo tiene un método más que es calcular diámetro ¿sí? que también es lo que podemos hacer voy ok y, pero es un método propio no es un método que hereda de figurar ¿Eh? Entonces, ¿cómo lo escribo ahora? Public void. Public void. ¿No tengo que poner override? No. No, porque no lo estoy heredando. No, ni, o sea, no lo heredé ni lo estoy sobreescribiendo. Bien, y se llama calcular diámetro. Diámetro. Es el teclado que me están dando medio medio. Ahí está. Entonces, acá... Yo puedo decir que eh, de tipo doble, diámetro, es igual a... ¿Cómo es el diámetro? Radio por radio, o sea, radio al cuadrado. No. Mira, este es tu círculo. ¿Sí? Esto de acá, acá es el... Claro, esto de, desde el centro al borde de la circunferencia es el radio. ¿Sí? ¿Estamos? Y de acá a este otro lado, también es el radio. Si sumo los dos, tengo el diámetro. Ah, la suma, sí, sí. Exactamente. O sea, ¿qué puedo decir? Radio más radio o radio por dos, ¿no? Dos veces el radio. Bien, entonces acá, console right line, eh, el diámetro es, y puedo mostrar diámetro. Perfecto, está ahí. Bien, bueno, ya tengo acá construida la otra clase que hereda de figura, que es círculo. Vamos a pasar acá por el chat. Yo les decía, por el hecho de que círculo y figura, círculo y rectángulo son figuras, 
¿sí? Yo puedo guardar en una variable de tipo figura cualquier instancia de estos objetos. ¿sí? También les dije que como figura es abstracta, no puedo crear objetos de tipo figura. Veamos si cierre. Si yo me voy a Program, ¿sí? borrar. Si voy a Program, yo puedo crear una variable de tipo figura. ¿sí? Que se llame F. ¿sí? Una variable de tipo figura. Lo que no puedo hacer, fíjense, no me va a permitir, es instanciar un objeto del tipo figura. Dice, no se puede crear una instancia de la interfaz o del tipo abstracto figura. ¿sí? Digamos, no se puede utilizar. Ah, bien, bueno. Pero sí puedo tener una variable declarada de tipo figura. Esta variable declarada de tipo figura, ¿cuánto vale? Si yo muestro lo que hay en figura, en esta variable, ¿qué habrá? ¿Igual a qué será? ¿Eh? A los métodos. Un color. No. ¿A qué vale la variable? ¿Le asignamos una figura acá? No. Entonces, ¿qué vale? Null. Null. Eco. Exactamente. Vos lo que tenés acá. En el stack tenés una variable de tipo figura que no está apuntando en el heap a ningún objeto figura, porque nunca dice new. ¿Sí? Bien. Pero sí puedo hacer esto. Sí puedo hacer lo siguiente. Sí podría, por ejemplo, crear un círculo. Círculo. ¿Sí? Círculo 1, igual a new. Círculo. Al círculo pasarle el radio, supongamos el radio del círculo, 5 centímetros, coma y un color rojo. ¿Sí? Fíjense que yo en la variable C1 ¿sí? guardé un círculo. Es decir, la variable C1 está apuntando a un objeto de tipo círculo que adentro tiene un diámetro de 5 centímetros y un color rojo. ¿Sí? Yo podría hacer lo siguiente. En la variable figura puedo asignar esa figura. ¿Sí? Yo ahora puedo hacer, fíjense lo que hice acá. La variable figura ahora apunta también al mismo círculo. ¿sí? Tanto C1 como figura están apuntando al mismo círculo. ¿sí? Fíjense que si yo le pido, por ejemplo, si yo le pido acá eh, a C1 eh, calcular eh, superficie, por ejemplo, y le pido a figura calcular superficie, las dos van a mostrar lo mismo porque están apuntando al mismo objeto figura, ¿sí? al mismo círculo, perdón, a la misma figura. Entonces, si ejecutamos esto, tengo la barra de zoom acá, debería obtener lo mismo, ya que las dos variables están apuntando a la misma figura. ¿sí? Fíjense, el resultado es lo mismo, la superficie es la misma. ¿Sí? Hay un solo objeto de tipo círculo apuntado por las dos. ¿Sí? ¿Cómo le diría a la figura ahora? ¿Sí? ¿Cómo le diría a la figura o al círculo que me muestre el perímetro? ¿Sí? C1 punto calcular perímetro. Bien, calcular perímetro. Perfecto. Calcular perímetro. Pero también lo puedo hacer con la variable figura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable figura tiene esos métodos. ¿Sí? La variable figura tiene los métodos calcular perímetro. ¿Está? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo acá? Si ponemos el ojo en la variable figura, la variable figura es de tipo figura. ¿Sí? Pero está apuntando a un objeto que es un círculo. ¿Sí? Una figura... Tiene los métodos calcular perímetro y calcular superficie. ¿Sí? Pero en tiempo de ejecución, el método que se ejecuta es el del objeto al que está apuntando. O sea, en tiempo de ejecución, está ejecutando, si bien la variable es de tipo figura, está ejecutando el método calcular superficie o calcular perímetro del objeto al que apunta, del círculo al que está apuntando. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que si yo ejecuto, ¿sí? Otra vez, tanto con figura como con C1, ¿sí? puedo 
obtener lo mismo, porque las dos variables están apuntando al mismo objeto. ¿sí? Ese comportamiento que se da dinámicamente en tiempo de ejecución, ¿sí? cuando tengo una variable que es de un supertipo, como figura, que apunta a un subtipo, como círculo, y en tiempo de ejecución, o sea, en tiempo de compilación, cuando vos pones figura.calcular perímetro, esto compila, ¿por qué? Y porque tu clase figura tiene un método de calcular perímetro. ¿sí? Esto también compila porque tu clase figura tiene un método de calcular superficie. Pero en tiempo de ejecución, ¿sí? el calcular perímetro y el calcular superficie que se ejecutan son el del objeto al que está apuntando la variable figura, que es un círculo. Ese comportamiento que cambia dinámicamente en ejecución se lo conoce con el nombre de polimorfismo. ¿sí? Se lo conoce con el nombre de polimorfismo. Yo podría tener, un poquito más abajo, por ejemplo, un triángulo. Eh, perdón, un, ¿cuál es la otra figura que tenemos? Un rectángulo. Podría tener una variable de tipo rectángulo, y un rectángulo que tiene la base 20, eh, el largo 20, el ancho 5, y es de color no sé, azul, por ejemplo. ¿Sí? El color no lo estamos usando para nada, pero bueno, azul. Fíjense que yo tranquilamente podría decirle ahora que figura apunte a esa variable rectángulo. Y esto es totalmente válido. ¿Por qué? Porque un rectángulo hereda de figura. ¿sí? Si yo le pido ahora a la figura calcular superficie, acá abajo, ¿sí? ahora la figura ya no apunta más al círculo. La figura ahora está apuntando a un rectángulo. El calcular superficie que me va a mostrar va a ser el del rectángulo. A ver, si ejecutamos esto, ¿tá? fíjense, acá mostró esta, la, la ejecución de estos dos métodos de, una de un círculo. Acá en este caso, la figura apunta a un rectángulo y estoy mostrando el método cálculo superficie de un rectángulo. Fíjense cuán poderoso que es esto. ¿sí? ¿Y cuánto puedo rehusar yo gracias a este comportamiento polimórfico? Ahora una pregunta. Entendiendo esto, voy a venir para acá. Voy a ir arriba de nuevo, perdón. Acá yo vi que creé un círculo, ¿sí? muy bien, y al círculo, eh, a, la, a, la, a la instancia del círculo, también se le asigné a la variable figura. Hay dos variables que apuntan al mismo objeto. Uno de tipo círculo y otro de tipo figura. Fíjense que hasta acá invocamos del círculo al método calcular superficie. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora observen esto. ¿Qué otro método tenía círculo? Calcular diámetro. Calcular diámetro. Si yo le pido al círculo, C1, que es de tipo círculo, calcular diámetro, no tengo problema. ¿sí? Lo veo al método. ¿Por qué? Porque C1 es de tipo círculo. Y un círculo tiene que calcular diámetro. Pero si yo le pido a la figura, punto... Calcular diámetro. Fíjense que la figura no tiene calcular diámetro. Calcular. Tiene solamente calcular perímetro y calcular superficie. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos porque la variable es de tipo. Eh, es de tipo. Eh, figura. Si bien el objeto al que está apuntando la figura es un círculo, pero la variable es de tipo figura. ¿Cómo podría ser yo, a partir de, de figura? ¿Sí? Eh, poder ejecutar el método de calcular diámetro, que es pura y exclusivamente de círculo. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes hacer esto? ¿Mm? Se entiende, ¿no? Que, a ver, por las dudas, la variable C1 y la variable figura. ¿Sí? Las dos variables apuntan a un objeto círculo que tiene un diámetro de 5 centímetros y es de color rojo. Rojo, dice. Rojo. ¿sí? Tanto C1 como figura apuntan al mismo objeto. Pero C1 es de tipo figura, de, perdón, de tipo círculo. Entonces yo pongo C1 punto, veo todo lo que tiene círculo. ¿sí? Calcular perímetro, calcular superficie y calcular diámetro. Pero figura. ¿Sí? Si bien apunta a un círculo, pero figura es de tipo figura. Entonces yo pongo figura punto, 
veo lo que tiene figura. ¿sí? Una, lo veo como figura ese círculo. Como una figura, tendría solamente calcular perímetro y calcular superficie. ¿Cómo haría ahora para rescatar, ¿sí? para decirle que a la, la figura no lo vea como, un, como una figura así genérica, sino que lo vea como un triángulo, como un, recta, como un, esto es un círculo? ¿Cómo haría? ¿Cómo, ¿Cómo le diría que a, a lo que hay en la figura lo vea como un círculo? ¿Cómo rescato el círculo que está guardado en la variable figura? Casteándolo. ¿sí? Yo le puedo decir que a esa figura le digo, mírala como un círculo. Círculo. Como un círculo. ¿sí? Ahora, a partir de ese círculo, punto, ejecuta y calcula de ancho. ¿Sí? Bien. Perfecto. La idea de hoy era solamente introducirlos a esto. ¿Sí? A lo que era herencia, a lo que es herencia. ¿Sí? ¿Cómo se representa en UML esa relación? Que la clase padre puede tener eh, los atributos que tiene la clase padre y métodos que tiene la clase padre que la clase quinta lo heredan. ¿Sí? Eh, que esos métodos que hay en la clase padre podrían ser muy genéricos y no tener implementación, entonces serían abstractos, y por ende la clase padre tendría que ser abstracta. ¿sí? Aparte, yo podría ponerle abstracta a la clase sin necesidad de tener métodos abstractos. Por el simple hecho de decir, en mi aplicación, yo no voy a trabajar con figuras, voy a trabajar concretamente con un círculo, con un rectángulo, con un triángulo, con lo que fuera, pero no voy a trabajar con figuras en general. ¿sí? Voy a trabajar concretamente con tal figura. Entonces, eh, podría yo ponerle directamente a la, clase, a la superclase eh, la palabra abstract por el simple hecho de que no permite instancias de esa clase ya que es muy genérica. ¿sí? Ahora, si la clase tiene eh, métodos, static, métodos abstractos, la clase tiene que ser abstracta. ¿sí? Y las clases guijas que heredan esos métodos obligadamente tienen que dar la implementación. ¿sí? También quise mostrarles que la clase padre puede tener atributos que sean inicializados por un único constructor, ¿sí? y en ese caso las clases viejas tienen que obligadamente, desde el constructor de ellas, enviar datos, esos datos que necesita eh, el constructor de la clase PAS, ¿sí? utilizando la palabra clave PAS. También vimos que las clases viejas pueden tener sus propios atributos distintos a los heredados, fíjense que círculo, aparte de tener el color que era de figura, tendría el radio, por ejemplo, y con respecto a los métodos, puede tener los mismos métodos que hereda el padre, pero también puede tener sus propios métodos, como en el caso del círculo, tiene su propio método que es calcular diámetro, que es exclusivo del círculo. ¿sí? También vimos que en una variable de supertipo, ¿sí? por ejemplo, en una variable de tipo figura, yo puedo guardar allí cualquier instancia de un objeto de una clase que sea hija de figura. Así que yo en una variable de tipo figura puedo guardar una instancia de círculo o una instancia de rectángulo. ¿Sí? La clase que viene, vamos a trabajar <coughs> puntualmente con el polimorfismo. ¿sí? Vamos a retomar esto que hicimos y vamos a, eh, van a hacer un trabajo de ustedes solos basados en esto. ¿sí? Ya que el examen final, eh, el examen que ustedes van a tener, se va a basar puntualmente en herencia. ¿Estamos? Así que bueno, espero que puedan practicar con esto, lo puedan ver, lo puedan analizar. Y les voy a dejar como tarea... ¿Sí? Lo siguiente. Van a agregar ustedes aquí, está obvio que van a poder hacer la tarea solamente aquellos que vean el video, entonces insisten, insisten a sus compañeros que vean el video, ustedes van a agregar acá una clase triángulo. ¿Sí? Triángulo. Y la única información que les doy yo, ustedes después lo implementan de acuerdo a lo que necesiten, es que triángulo hereda ¿Sí? La clase triángulo hereda de eh, figura. ¿sí? La clase de triángulo es una figura. ¿Estamos? Por lo tanto, va, va a heredar el color y por lo tanto también va a heredar los métodos calcular perímetro y calcular superficie. Decidan ustedes qué otros atributos adicionales necesitaría el triángulo para que puedan funcionar los métodos 
calcular perímetro y calcular superficie. Prueben todo desde Program. ¿sí? Y la clase que viene, retomamos. De ahí en adelante. ¿Ok? Vamos a guardar esto. Como herencia. Y ahí después se lo paso yo por el.